İzmir'in dünyaya açılan penceresi Kanal 35'ten hepinize merhabalar. Mutlu bir hafta sonları sizlerin olsun. İş dünyasının nabzunu tutan yöneticilere, çalışanlara, işverenlere, herkese rehber olan senin kariyerine hoş geldiniz. Bu hafta iş hayatında çok önemli bir konuya yer vereceğiz. Bu konu milyonları yakından ilgilendiriyor. İş yerinde verimlilik, tabi verimlilik deyince altında çok fazla detayları var. İşin uzmanına soracağız. Dünya çapında, e, dünya çapında tanınmış olan bir firma ancak e, bu firma dünya çapında tanınması için çalışanların vermiş olduğu emeklerin, yani hani biz deriz de çalışan tuttuğu takımı marka yapmalı, aynen öyle. Öyle özveriyle çalışan bir kurum ki burası, tabi değerli bir yöneticimiz bizlerle birlikte bizlere önemli ipuçları, e, tecrübelerini aktaracak. İzmir Tetrapak Fabrika Direktörü Sayın Selam Ulusoy bizlerle Engin Bilgilerini ben de duymak için sabırsızlanıyorum. Hoş geldiniz Selam Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. E, şimdi konu çok geniş aslında, verimlilik desek de. Altında bir sürü detayları var. Evet. E, motivasyonu, performansı, görevleri vesaire çok fazla. Şimdi adım adım gitmek isterim. Tabii her cümlenizi ben de bilakis e, çok dikkatle dinleyeceğim. E, neler söylemek istersiniz? Şimdi verimlilik diyoruz. İş yerinin verimliliği, Türkiye'nin verimliliği diyorum ben. Hı hı. Çünkü bizim ülkemizde bir iş yerinin verimli çalışması, büyümesi, istihdam sağlaması, ekonomiye katkı sağlaması... Otomatik manlı oluyor, ülkenin karlılığına destek sağlıyor. Birçok kişiye aş veriyor. Ee, tabii ki doğal olarak ailesini destekliyor. Eğitimleri artıyor çalışanların. Yani ne kadar iyi olan bir aile olursa o kadar iyi bir gelecek sunmuş oluyor. Yeni nesile karşı, evlatlarına karşı. Yani konu aslında detay. Hı hı. Şimdi... E Öncelikle bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yıllardır iş hayatında olan, e, önemli başarıları imza atmış olan bir kişi olarak verimlilik deyince ne geliyor aklınıza? Hı. Teşekkür ederim. Verimlilik e, tabii çok geniş bir kavram ama önce yani verimlilikte neyi kastettiğimizi en azından benim ne anladığımdan Hı -hı. belki bahsetmem lazım. Verimlilikte önce aklımıza iş gücü verimliliği geliyor Hı -hı. ama bunun yanında makine verimliliği, malzeme verimliliği gibi, sermaye verimliliği gibi alanlar da var. İş gücü verimliliğinden başlarsak İş yerlerinin çok bilinen bir amacı var, çok net. Büyümek, daha fazla kazanmak ve bunun yanında da artık günümüzde sadece daha fazla kazanmak değil, bulunduğu çevreye katkı sağlamak ve Kesinlikle. o çevrenin bir e, fayda yaratan bir unsuru olmak da bunun içinde. Dolayısıyla iş gücü verimliliğini e, biz kendi şirketimiz açısından baktığımızda şunu söyleyebilirim. Bu olay e, birbirine bağlı birçok alt faktörden etkileniyor. Önce doğru kişiyi seçmekle başlıyor. Yani ihtiyacınız ne? O ihtiyacınız en uygun kişiyi bulmanız gerekiyor. Ee, sizin de e, uzman olduğunuz alan insan kaynakları burada son derece önemli. Ben e, kendi adıma şanslıyım. Çünkü çok e, e, etkin, ehil insanlarla çalışıyorum. Ve şirketimin uzun yıllardır getirmiş olduğu birikimle burada çok iyi çalışan bir sistemimiz var. Doğru kişiyi seçtik, işe aldık ve o kişi o işi yapıyor. Şimdi burada amacımız ne? Kişiden maksimum verimi almak istiyoruz. Bu çok basit tabiriyle üretilen ürünün, kişi başına üretilen ürünün artırılması yeri. Hı hı. E bunun için gereken şeyler doğru kişiyi aldık, eğitimini verdik, oryantasyondan başlayan sonra iş başı eğitimine devam eden eğitimini, ver, eğitimini verdik. E, sonrasında insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla motivasyon son derece önemli. Hı hı. Yani hepimiz gönüllü yaptığımız bir işi çok daha severek farklı yapıyoruz. Dolayısıyla çalışanlarımızın verimliliğinin artırılması için onların motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ve bunu da sürekli takip ediyoruz, ölçüyoruz. Ve bizim bir büyük bir grubun parçası olmamızın bir avantajı var burada. Kendimizi başkalarıyla mukayese ediyoruz. İyi kavramı göreceli bir kavram. Kime Hı. göre, neye göre. Yani rakipleriniz anlamında mı, sektör anlamında mı burada sektör, karşılaştırma derken? Ya, öncelikle biz kendi Yaptığınız firmalarımızla... Sektörün... Yani Kend aynı sektörde olan şirketlerle kıyaslamak. Onu, onu da yapıyoruz kesinlikle. Ama iş gücü verimliliğinde daha çok kendi şirketimizin diğer fabrikalar arasında. Hı hı. Benim çalıştığım şirketin dünyanın birçok ülkesinde fabrikası var. Yani batı ülkelerinden, Amerika'dan, Çin'e kadar birçok ülkede fabrikalarımız var. Bu fabrikalar arasında iş gücü verimliliğini sürekli takip edip mukayese ediyoruz. Kim daha iyi? Ve burada... E, gururla söyleyebilirim ki Tetrapak e, İzmir fabrikası son derece iyi bir yerde. Yani en e, iyi üç fabrikadan bir tanesiyiz biz. E bu tabi e, 
Bunun bir adım sonrası biraz önce bahsettiğiniz rakiplerle ve üstteki diğer mukayese edilebilir şirketlerle e, bu karşılaşma yapmak ki onu da yapıyoruz. Hı hı. Şimdi isterseniz bir parantez açalım. Hı. Şimdi cümlelerinizin içinden bazı ana altını çizilmesi gereken noktalar var. Şimdi dediniz ki personeli işe aldığınız zaman oryantasyon eğitimi, işbaşı eğitimleri. Evet. Şimdi ülkemize baktığımız zaman genelde, genelde, şimdi neden genellikle diyorum şu anda bir tablomuz ortada. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. 18. ekonomide. Bizim hedefimiz evet. ne? İlk 5'e girmek, ilk 10'a girmek. Tamam. Bunu sağlamak için tabii ki yani gerek e, siyasi açıdan devletin yapmış olduğu bir takım görevlerin yanında sonuçta en biz ne yapacağız? Mikro düşünmek lazım. Kendimizden başlamamız gerekiyor. Şimdi bir şirketten bugün gidiyoruz. Ülkemizde milyonlarca şirket var. Şirketten gidiyoruz. Önce kendimizden, kendi bulunduğumuz noktadan yola çıkarsak Baktığımız zaman ülkemizde kurumsal şirketlerin yapılarına evet hepsi oryantasyon eğitimi vermeden işe personeli başlatmıyor. Ancak ülkemizde yüzde doksanların kobi olduğunu farz edersek ve şu anda ülkemizin içinde bulunduğu durumu da düşünürsek ne yapıyor? Günü kurtarmaya çalışıyor. Personelin evet. aldığı an direkt olarak işe iki gün gösteriyor. Örnek veriyorum direkt işe başlıyor. Halbuki mesela ben de şu an çalıştığım kurumda 45 gün. 40 bin en az oryantasyon eğitimine tarif tutuyorum. Hatta iş kanunuyla yönetildiğimiz için de iş yani 50. güne kadar. Yani ne yapıyor? Uzun soluklu. Çünkü uzun vadeli düşünmek lazım. Kesinlikle. Aslında kısa vadeli günü ya buradan aslında işverenlere şu mesajı vermemiz bence gerekiyor. Siz de katılırsanız mutlaka. Günü kurtararak değil daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Çok değil haklısınız. Mi? Bunu yani siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında burada hani çok bildiğimiz bir e, tabir var. E, eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir. Hı hı. Burada geçerli değil. Hı hı. Burada eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyi değil. Yani kısa vadeli anlık çıkarlar için e, çalışanı bir an önce üretime dahil edeyim, iş yapsın dediğiniz anda bunun esasını hesaplayamadığımız uzun vadeli kayıpları var. Hı hı. Dolayısıyla... Kişinin işini tam anlamıyla yapabilmesi için gerekli olan oryantasyon, oryantasyon aslında bunun bir kısmı. Daha sonra iş başı eğitimi var. Bütün bunlara yeterli zaman ayrılması ve kaynağın ayrılması gerekiyor. Çünkü düşünün siz e, istihdam ettiğiniz kişiyi uzun yıllar çalışmak amacıyla istihdam evet. ediyorsunuz. Dolayısıyla o kişinin işini ne kadar iyi yapıyor olması sizin gelecekteki başarınızı belirleyen ana unsurlardan bir tanesi. Orada acele etmemek gerekiyor. Evet. Her evet. şeyden önce yani en oryantasyon iç başı eğitimin en büyük avantajı uzun vadeli hata olasılığını ortadan Azaltma. kaldırıyor Kesinlikle. ve genel olarak kurumu tanıdığı için personelin muhakeme becerisini, diğer birimin işleyişleri ve bütünü görmeyi sağlıyor aslında. Kesinlikle. Buradan belki şey de söylenebilir. Yani e, hepimiz e, bildiğimiz yeteneğimizin olan alanlarda verimli oluruz. Hı hı. Bu verimlilik açısından olan bir başka boyutu var. Eğer siz çok iyi bilmediniz bir işi biraz aceleye getirmiş bir şekilde yapmaya başlarsanız burada göz ardı etmemiz gereken bir risk var. İş kazaları. Hı hı. Yani eğer makinede çalışan bir operatör ya da bir mühendis arkadaşımız yeterli eğitim o makinenin detaylarını bilmeden başlarsa bu ileride Allah korusun çok daha ciddi sıkıntılar doğurabilir. Dolayısıyla Bak, bunun çok e, zaman ayrılarak doğru yapması gerekiyor. Çok güzel gerekiyor. bir noktaya değindiniz. Şimdi yine ülkemizin tablosuna baktığınızda Türkiye şu anda e, dünyada üçüncü, Avrupa'da evet. birinci iş kazaları. Maalesef. Evet. İşte hep mesela bunların altına baktığınız zaman da genelde zaten ülkemizde inşaatı taşeronda ve e, eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Alt detayları incelediğimiz zaman buradan kaynaklanıyor. İşte dediğiniz çok doğru, çok güzel şeyler ama bu mu işte e, yani işverenleri nasıl ikna edeceğiz? Yani burada işverenlerin daha duyarlı olması için illa hep sorun mu yaşamaları, illa ekonomi kayıp mı yaşamaları lazım? Aslında buradan diyelim ki işverenler başarı istiyorsanız bunları göz ardı etmemelisiniz. Kesinlikle. Şimdi e, işveren dediğimiz kişi e, sermaye der. Bu e, bir para yatırarak oradan daha fazla kazanç elde etmek isteyen kişi. Dolayısıyla eğer bu bahsettiğim şeyin içerisinde bir karlılık varsa ve bunu e, e, yöneticiye, patrona kim olursa olsun ikna edebilirseniz kesinlikle e, evet diyecektir. Şunu söylüyorum, iş kazasının getirdiği maliyet hesaplanabilir bir maliyettir. Bunun hesaplanmasızım. Siz eğitimi harcayacağınız bir birimle ileride oluşabilecek bir iş kazasını önlüyorsanız 
Çok iyi bir yatırım yapmışsınız anlamına gelir bu. Türkiye dediniz siz e, kötü durumda e, iş kazası sıralamasında. Ama ben kendi çalıştığım kurumu bu bir örnek olması anlamında belki birilerinin e, takip etmesi de yol açar. E, biz e, 500 günler e, gün oldu şu anda iş kazası yok bizim fabrikamızda. En küçük bir iş kazası. Yani el kesinden tutun da ne bileyim e, başı çarpması başka bir şey. Bunu Ama bu çok kolay bir şey değil. Eğer iş güvenliği kültürü, iş güvenliği konusunda farkındalık. Orada biraz şey de var. Biz e, kültürümüzün parçası bu. Bir şey yaparken özverili yapıyoruz. Yani hani çok böyle kendimizi korumak e, sanki çok da doğru değilmiş gibi geliyor. Oysa kişinin kendini koruması birinci öncelik. Hı hı. E, e, benim diğer e, yönetici arkadaşlarıma da söyleyeceğim şey e, eğer biz en büyük sermayemiz kendi sağlığımız. Tüm çalışanlarımız evet. için bu geçerli. Onu kaybetmemek için bu konuda hiçbir şekilde fedakarlık yapmamalıyız. Risk varsa yapmamak en doğrusu. Yakın zamanlarda maalesef ama e, Soma'da çok ciddi hepimiz üzüldüğü bir facia evet. yaşandı. Keşke onun önlenmesi için daha fazla para harcansaydı. Eminim işveren de şu anda onu istiyordu. Evet. Ama tekerlek kırıldıktan sonra e, geç oluyor. Öncesinde önlem almak Çok gerekiyor. Çok bizi da deniz, hukuk da bunu söyle. Önlemek, ödemekten her zaman kesinlikle, daha ucuzdur diye. Kesinlikle. İşte bunun farkına varmak inşallah artık rekabet, yani dünya şu an küçüldü. Rekabet edebilmek için bu global dünyada fark, o fark yapmamız, daha doğrusu ayakta durabilmemiz için aslında şu an bunu Bunların ya yani bugün bizim anlatacağımız her noktaya çok iyi hareket yani dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi verimlilik dedik. Verimlilik de tamam e, iş gücü e, maliyetleri olsun, personelin yönetimi olsun, eğitimleri olsun e, biraz da şey önemli değil mi? Yani hani demin dediniz ya işe doğru kişiyi seçmenin yanı sıra tabii burada mülakatlar devreye giriyor. Kişi e, yani kurum kültürün uygun olabilen personeli temin edebilmek hı hı. E, ve Çalışanın ileride ne yapmak istediğini, yani iki tarafı buluşturabilmek mesele. Bunu değilim buluşturur. Sonuçta her şirket kendine verimlilik, başarı alacak personelle çalışmak i̇şte. isteyecek. Yani çalışan da ne istiyor? Gelişmek istiyor, ödüllendirilmek istiyor, ücret Doğru. olarak tatmin Doğru. edilmek istiyor. Her şeyden önce değer görmek istiyor, dinlenmek istiyor. Hı. Şimdi ben şöyle sizin konuşmalarınızdan, hani yayın öncesinden de konuşmalarınızdan yola çıkarak bir şey çok hoşuma gitti. Bunu mutlaka buradan izleyicilerin altına çize çize söylemek istiyorum. Her şey aslında iletişimle başlıyor. Ve her şey personeli yani biz iş yerine niye varız? Çalışanlarımızın verimliliğini artırmak için. Ama en önemli anahtar onları dinlemek. Şimdi size şunu soracağım. Bir iş yerinde personelin başarısını artırmak için ne yapıyorsunuz? Hı hı. Bu söylediklerinizin hepsi...